வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் களை கட்டியது பொங்கல் பண்டிகை சாதி மத பேதமின்றி புதுப்பானையில் பொங்கலிட்டு வழிபடும் தமிழர்கள் மதுரை அவனியாபுரத்தில் பாரம்பரிய ஜல்லிக்கட்டு சீரிப்பாயும் காளைகளை மல்லுக்கட்டி பிடிக்கும் காளையர்கள் முதலமைச்சர் மீது அடிப்படை ஆதாரம் கூட இல்லாமல் குற்றம் சாட்டப்படுவதாக அமைச்சர் மஃபாய் பாண்டியராஜன் விமர்சனம் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் நபர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுப்போம் எனவும் எச்சரிக்கை கோடநாடு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தல் நிஜத்தை தடுப்பது பெரிய குற்றம் எனவும் விளக்கம் மகர சங்கராந்தி தினம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இன்று கொண்டாட்டம் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சாதுக்களும் திரிவேணி சங்கமத்தில் புனித நீராடி வழிபாடு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் தைப்பொங்கல் என்பது தமிழர்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் ஒரு தனி பெரும்புழா தமிழர் திருநாளாக தமிழர்களால் தமிழ்நாடு இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் ஐரோப்பிய நாடுகள் வட அமெரிக்கா தென் ஆப்பிரிக்கா மொரீஷியஸ் என தமிழர்கள் வாழும் அனைத்து நாடுகளிலும் கொண்டாடப்படுகிறது இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு உங்களுக்காக ஆடி மாதத்தில் தேடி விதித்த பயிர்களின் விளைச்சலை அறுவடை செய்து பயனடையும் பருவமே தை மாதமாகும் அந்த அறுவடையில் கிடைத்த நெல்லின் புத்தரிசியை சர்க்கரை பால் நெய் சேர்த்து புது பானையில் இட்டு புத்தடுப்பில் கொதிக்க வைத்து பொங்கல் சோறாக்கி சூரியனுக்கும் மாட்டுக்கும் படைத்து உண்டு மகிழும் விழாவே பொங்கல் விழாவாகும் பொங்கல் விழாவை தமிழர் தேசிய விழாவாக பலர் கருதுகின்றனர் பொங்கலை தமிழர்கள் சமயங்களை கடந்து கொண்டாடும் விளக்கமும் உள்ளது பொங்கல் விழா மக்களால் இயல்பாக கொண்டாடப்படுகிறது உழைக்கும் தமிழ் மக்கள் தாமே கண்டுணர்ந்து தமது உழைப்பிற்கு உதவிய இயற்கைக்கும் தம்மோடு சேர்ந்து உழைத்த கால்நடைகளுக்கும் தமது நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவிக்கும் விழாவாகும் உழவர்கள் மழையின் உதவியால் ஆடி மாதம் முதல் உழைத்து சேர்த்த நெல்லை மார்கழியில் வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து தமது உழைப்பின் பயனை நுகரத் தொடங்கும் நாளே தைப்பொங்கல் எனப்படும் பொங்கல் பண்டிகை நான்கு நாள் பண்டிகையாகும் வட மாநிலங்களில் பொங்கல் பண்டிகை மகர சங்கராந்தி எனவும் சங்கராந்தி எனவும் கொண்டாடப்படுகிறது மகரம் என்றால் சூரியன் என்று பொருள் இன்றைய தினம் சூரியனுக்கு படையிலிட்டு வட மாநில மக்கள் கொண்டாடுவர் இது வந்து எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டு பாரம்பரியம் இது வந்து எப்படின்னா இது கடவுளுக்கு சூரியன் உதிக்கிற முன்னாடி இதை வந்து பொங்கல் வச்சு எல்லாம் கொண்டாடி பொதுமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றுபடியில் சொந்தங்கள் எல்லாம் வெளியூரில் இருக்கிற சொந்தங்கள்லாம் சேரவோடு இங்கே எல்லாம் ஒன்றா நின்று எல்லாம் பண்ணுறதுனால இந்த பொங்கல் எல்லோரும் அண்ணன் தம்பி மாதிரி எல்லாம் பழகி நாங்கள் இருக்கிறோம் அதனால் இந்த பொங்கல் நாங்கள் வழிபாட்டு பண்ணிட்டு சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் சமத்துவ பொங்கல் பண்டிகை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சமத்துவ பொங்கல் விழா சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது புலியூர் பகுதியில் சாதி மத பேதமின்றி பொங்கல் வைத்து அனைவரும் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர் பாரம்பரிய முறைப்படி புதுப்பானையில் பொங்கலிட்டு சூரிய பகவானுக்கு படையலிட்டு கொண்டாடுகின்றனர் இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் நந்தினி தரும் கூடுதல் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் சமத்துவ பொங்கல் விழா சென்னை கோடம்பாக்கம் புலியூர் பகுதியில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த விழாவில் இந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சமத்துவ பொங்கலிட்டு ஜாதி மத பேதமின்றி கொண்டாடி வருகின்றனர் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாரம்பரிய முறையில் வரகு வைத்து தீ மூட்டி பண்பானையில் பொங்கலிட்டு இந்த விழாவினை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பாரம்பரிய உடை அணிந்து இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் தென் மாவட்டங்களில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகையானது நான்கு நாட்கள் கொண்டாடப்படும் குறிப்பாக போகி பண்டிகை அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளான இன்று பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது தமிழகத்தில் இன்று பொங்கல் பண்டிகை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் சமத்துவ பொங்கலிட்டு பொதுமக்கள் இந்த பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடி வருகின்றனர் ஜாதி மத பேதம் எதுவுமே இன்றி அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் கொண்டாட வேண்டும் என்பதே என்ற நோக்கத்துடன் இந்த பண்டிகையானது இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதை தொடர்ந்து அதாவது வரும் சந்தனையினருக்கு சமத்துவத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாரம்பரியம் மாறாமல் வரும் சந்ததியினரும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடி வருவதாக பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி பொங்க கூறினர் பொங்கல் வச்சுட்டு இருக்கேன் 
இந்து மக்களோடு சேர்ந்து சேர்ந்து கிறிஸ்துவ பொண்ணாக இருந்தாலும் இந்த ஜாதி மத வேதமின்றி இந்த பொங்கலை நாங்கள் சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் அனைவருக்கும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நான் பிறந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக இந்த சமத்துவ பொங்கல் திருவிழாவை நாங்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் சமத்துவ பொங்கலோட நோக்கம் எல்லா மக்களும் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லா உறவுகளோட சேர்ந்து பொங்கல் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் சமத்துவ பொங்கலோட நோக்கம் இது வந்து பொதுவாக எல்லோரும் கிராமத்தில் தான் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி எல்லா உறவுகளும் ஒன்றா சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கு இருக்கிறது நகரத்தில் இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு இது வந்து ஏழு எட்டு வருஷமாக பழகி இருக்கு இதை வந்து இனியும் தொடர்ந்து வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட விருப்பம் அதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வோம் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் நெல்லையில் அதிகாலையிலேயே புதுமண தம்பதியினர் தலைப்பொங்கலை உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் நாடு முழுவதும் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் வாசலிலே வண்ணக் கோலமிட்டு பொங்கல் பானையை வைத்து பொங்கல் பொங்கி வரும்போது பொங்கலோ பொங்கல் என மகிழ்ச்சி பொங்க கோஷமிட்டனர் நெல்லை டவுனில் புதுமண தம்பதியான ராஜேஷ் ஜோதி தம்பதியினர் உற்சாகமாக தங்களது தலைப்பொங்கலை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் வீட்டின் வாசலில் விளக்கு வைத்து மண்ணில் விளையும் காய்கள் மற்றும் கிழங்கு வகைகளை படையலிட்டு தீபாராதனை காட்டி சூரிய பகவானை வழிபட்டனர் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தூத்துக்குடியில் கிறிஸ்தவர்கள் பொங்கலிட்டு கொண்டாடினர் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் விவசாயிகள் உள்பட அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டி தூத்துக்குடியில் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் பொங்கலிட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் குரூஸ்புரம் புனித சூசையப்பர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பங்கு தந்தை உபர்ட்ஸ் பறையடித்து விழாவை தொடங்கி வைத்தார் கிறிஸ்தவ மக்கள் முப்பத்தைந்து பானைகளில் பொங்கலிட்டு பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் பொங்கலோ பொங்கல் என கூறி பின்னர் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியில் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் கும்மி ஆட்டம் மற்றும் கோலாட்டம் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இந்த நிகழ்ச்சியில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக மக்களுக்கும் குருஸ்புரம் பங்கு சமூகத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த பொங்கல் விழா நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த அற்புதமான நாளில் எங்களுடைய பங்கு சமூகத்தின் சார்பாக முப்பத்தி ஐந்து பானைகளில் நாங்கள் பொங்கல் பொங்கி எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பொங்கல் தின நாளிலே எங்களுடைய மகிழ்ச்சியோடு மட்டுமல்ல முக்கியமான கதாநாயகர்களான விவசாயிகளை இன்றைக்கு நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அவருடைய வாழ்வு செழிக்கட்டும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் அவருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போக வேண்டும் அவர்கள் என்னாலும் இந்த பொங்கலை போன்று பொங்கி மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை வாழ்த்துகிறோம் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் மீண்டும் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் தனது இதயம் கடிந்த வாழ்த்துக்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் வணக்கம் மாண்புமிகு இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் ஆசைகளோடு இன்னர்கள் நீங்கி தமிழர் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி பெறுகட்டும் தாய்மார்களின் முகங்களில் உன்னகை ஒளிகட்டும் விவசாயிகள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெறுகட்டும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் வரலாறு படைக்க இந்த தமிழ் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளில் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தனது இல்லத்திற்கு வந்த ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பொங்கல் வாழ்த்து கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் இந்த ஆண்டு நல்ல ஆரோக்கியமும் செல்வமும் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என இறைவனை வேண்டிக் கொள்வதாக கூறினார் அனைவருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் செல்வத்தையும் மன நிம்மதியும் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்று எல்லா இரவினும் வேண்டுகிறேன் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் சீதி பாய்ந்த காளைகளை அடக்கிய இளைஞர்களுக்கு உடனடி பரிசு வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது ஜல்லிக்கட்டு மஞ்சு விரட்டு போன்ற வீர விளையாட்டுகள் தை மாதம் முழுவதும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொண்டாடப்படும் தமிழர்களின் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தமிழரின் வீரத்தை உலகிற்கே வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதுதான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு தை முதல் நாளாம் பொங்கல் திருநாள் அன்று நடைபெற்று வரும் இந்த அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு விழாவை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நடராஜன் கொடியேசைத்து துவக்கி வைத்தார் காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கிய ஜல்லிக்கட்டில் அறுநூற்று காளைகளை அடக்குவதற்கு ஐநூறு மாடுபிடி வீரர்கள் முன்பதிவு செய்துள்ளனர் துள்ளி வரும் காளைகளை அடக்கும் விதத்தில் மாடுபிடி வீரர்கள் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாதவாறு ஏராளமான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தீயணைப்பு வீரர்களும் தயார் நிலையில் உள்ளனர் 
மாடி கொண்டு போய் விடுவா சூப்பர் 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 மாடி பீன் மாடி ஒரு கிட்ட பேக் ஒரு ஆளு தான் பிடிக்கல மாட்டேன் மாடி வெட்டி வெட்டி வெச்சு பதே அருமை 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 மாடி குடி மாடி மாண்டவி போடு பா அரே கொம்ப பண்ணாய் அத்தா அத்தா சூப்பர் சூப்பர் விட்டாத அருமை 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 மாடி பீன் டேய் கொம்ப பீன் அதே சீரி பாய்ந்த காலைகளை அடக்க முயன்ற இளைஞர்கள் பலர் காயமடைந்தனர் அவர்களுக்கு அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பாரம்பரிய விளையாட்டில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு உடனுக்குடன் பரிசு வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அரசியல் பின்புலத்திற்கு நிச்சயம் பதிலடி கொடுப்போம் என அமைச்சர் மஃபாய் பாண்டியராஜன் சவால் விடுத்துள்ளார் சென்னை லயோலா கல்லூரியில் பார்வையற்றோருக்கான கிரிக்கெட் விளையாட்டுப் போட்டி மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டியினை தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மஃபாய் பாண்டியராஜன் துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதலமைச்சர் மீது அடிப்படை ஆதாரம் கூட இல்லாமல் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் நபர்களுக்கு பதிலடி கொடுப்போம் என எச்சரிக்கை விடுத்தார் அடிப்படை ஆதாரமே இல்லாத குற்றச்சாட்டை திருப்பி திருப்பி வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் இப்ப அரஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மேல இப்ப என்கொயரி நடந்துட்டு இருக்கு டார்கெட்டட் அட்டாக்கா தான் நாங்க பார்க்கணும் இதுக்கு வெகு விரைவில் முடிவு வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவங்களை தூண்டிவிட்டது யார் எந்த நிலையில இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவர் மேல எடுத்து வைக்கிறார்கள் என்பதற்கு நம்ம போலீஸ் துறை ஆய்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது அந்த இரு முக்கிய நபர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்ப விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் கண்டிப்பாக இதன் இதன் பின்னால் அரசியல் ஆதாயம் அடை அடைய நினைத்தவர்கள் முகத்திரை வெகு விரைவில் கிழிக்கப்படும் கொடநாடு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் என்பதே தனது நிலைப்பாடு என மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் பொங்கல் திருநாளை கிராமப்புற சூழலில் மக்களுடன் கொண்டாட உள்ளதாகவும் கூறினார் பொங்கல் திருநாளை இங்கே கிராமப்புற சூழலில் கொண்டாடுவதற்கு மக்களுடன் மக்களாக நின்று கொண்டாடுவதற்கு இல்லை அவ என்னுடைய நிலைப்பாடு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேங்க மேலேயே கூட இருக்கும் அந்த நிலைப்பாடிலிருந்து நான் மாறவில்லை இது ஒரு மர்ம கதையின் அடுத்த அத்தியாயம் அவ்வளோதான் கோடநாடு விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அலுவலகத்தில் பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது புதுப்பானையில் பொங்கலிட்டு பொதுமக்களுடன் அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் பொங்கல் கொண்டாடினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் முதல்வருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு என்பதனால் முதல்வர் இதை துணிவாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் தன் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த கடமைப்பட்டவராக இருக்கிறார் ஆகவே இதற்கு ஒரு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு பாடம் கற்பிப்பதே பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் நோக்கம் என மாயாவதி சவால் விடுத்துள்ளார் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் மாயாவதி இன்று தனது அறுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார் பிறந்த நாள் பரிசாக கூட்டணியை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என தொண்டர்களை மாயாவதி கேட்டுக் கொண்டார் இதுகுறித்து லக்னோவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு பாடம் புகட்டுவதே பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் நோக்கம் என்று சவால் விடுத்தார் மேலும் தொடரும் விவசாயிகள் தற்கொலைகளை தடுக்க நூறு சதவிகித விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் ஒரு வலுவான விவசாய கடன் தள்ளுபடி கொள்கை திட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மாயாவதியை நேரில் சந்தித்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் உத்தரப்பிரதேச கும்பமேளா திருவிழாவையொட்டி மகர சங்கராந்தி தினமான இன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சாதுக்களும் திரிவேணி சங்கமத்தில் புனித நீராடி பரவசமடைந்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பிரயாக்ராஜ் நகரில் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கும்பமேளா திருவிழா நடைபெறும் இந்த கும்பமேளாவில் பங்கேற்பதற்காக நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் சாதுக்களும் பிரயாக்ராஜ் நகரில் திரண்டுள்ளனர் 
வரும் மார்ச் மாதத்தில் நிறைவடையும் இந்த கும்பமேளா காலத்தில் பன்னிரண்டு கோடிக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிக்கான முன்னேற்பாடுகளும் அம்மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது மகர சங்கராந்தி பண்டிகையையொட்டி கங்கை யமுனை சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று ஜீவநதிகள் சங்கமமாகும் திரிவேணி சங்கமம் பகுதியில் புனித நீராடி பக்தி பரவசம் அடைந்தனர் கும்பமேளாவிற்காக திரளும் பக்தர்களுக்காக இருநூற்று கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட சாலைகளுடன் பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கங்கை கரையாற்றங்கரையில் கும் நகரி என்ற தற்காலிக நகரம் உருவாக்கப்பட்டது முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தற்காலிக நகர செய்திகள் தொடர்கின்றன நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திருநங்கைகள் சாதி மத பேதங்களை கடந்து சமத்துவ பொங்கலை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினர் உழவர் திருநாளான தைப் பொங்கல் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் வெகு உற்சாகத்தோடு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் நெல்லை மாவட்டம் நரசிங்கநல்லூர் பகுதியில் உள்ள திருநங்கைகள் தங்கள் குடியிருப்புகளில் பொங்கல் வைத்துக் கொண்டாடினர் உழவு தொழில் செய்யும் மக்களுக்கு நன்மை வளைய சிறப்பு வழிபாடுகளை நடத்திய திருநங்கைகள் சாதி மத பாகுபாடுகளை கடந்து இதில் கலந்து கொண்டனர் எல்லாத்துக்குமே பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு எங்கள் ஏரியாவில் திருநங்கைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜாதி மதம் இல்லாமல் ஒரு சமத்துவ பொங்கலாக பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடிட்டு இருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு வந்து பொங்கல் திருநாள் வந்து மிக சிறப்பாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அதாவது உலகத்தில் இருக்க தமிழர்கள் எல்லாரும் சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு வருகிறாங்க நாங்கள் வந்து திருநங்கை காலனிலையும் வந்து நாங்கள் வந்து திருநங்கைகள் எல்லாரும் ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் வந்து நாங்களும் வந்து பொங்கல் விழாவை வந்து சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியான சிவ பார்வதி கோவிலில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியில் உதயங்குளங்கரை பகுதியில் சிவ பார்வதி கோவில் உள்ளது உலகிலேயே மிக உயரமான சிவலிங்கம் இந்த கோவிலில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பஞ்சபூதங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் பொங்கலிட்டு வழிபாடு நடத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடியது பரவசமூட்டும் வகையில் அமைந்திருந்தது படித்த வேலையில்லா பட்டதாரி இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து பொதுமக்களை கவரும் வகையில் மண்பானைகளுக்கு வர்ணம் தீட்டி விற்பனை செய்த செயலை அனைவரும் பாராட்டி மகிழ்ந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் தண்டுகாரணஹள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் ஏழு பேர் வேலையில்லாமல் இருந்துள்ளனர் வேலை கிடைக்கும் வரை ஏதாவது தொழில் செய்ய நினைத்த அவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மண்பானைகளை வாங்கி வந்தனர் விதவிதமான முறையில் மண்பானை மீது வர்ணம் தீட்டி சாலையோரங்களில் ஐம்பது ரூபாய் முதல் முன்னூற்றி ரூபாய் வரை விற்பனை செய்தனர் இளைஞர்களின் இந்த செயலால் அழிந்து வரும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது இது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கடந்த ரெண்டு வருஷமாக செஞ்சுட்ருக்கோம் இது மூணாவது வருஷமாக நாங்கள் வந்து செஞ்சுட்ருக்கோம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படித்த இளைஞர்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வளர்ந்து வரும் இந்த நாகரீக காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பானை அப்படின்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மண்பானை செய்கிறவங்கிட்ட வந்து இந்த பானையை வந்து வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு வண்ணங்களை பல வண்ணங்களை தீட்டி நாங்கள் செல் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் இப்போ செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா பண்ணால் அந்த மண்பானை செய்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்கம் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் இன்கம் இருக்குது இந்த ஒரு கலர் வண்ண பானைகள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்குது ஸோ பொங்கல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தா ஒரு தமிழோட நாகரிகம் பார்த்தா பானையில் பொங்கல் வைக்கிறோம் எங்களோட வேண்டுகோள் பார்த்தீங்கன்னா பானையில் பொங்கல் வச்சு இவ்வளோ சிறப்பாக கொண்டாடும் உச்சநீதிமன்றம் தடையை நீக்கியதை அடுத்து வல்லூர் அனன்ன நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி மீண்டும் தொடங்கியது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு புதுநகரில் அமைந்துள்ளது வல்லூர் அனன்மன் நிலையம் அங்குள்ள மூன்று அலகுகளில் ஆயிரத்து ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் அனன்மன் நிலையத்தில் இருந்து வெளியாகும் நிலக்கரி சாம்பல் எண்ணூர் சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் கொட்டப்பட்டு வருவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதாக கூறி சரவணன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் வல்லூர் அனன்மன் நிலையத்தை மூட உத்தரவிட்டது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் நிர்வாகம் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த தடை உத்தரவை தற்காலிகமாக நீக்கி உத்தரவிட்டது இதையடுத்து வல்லூர் அனல்மன் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி மீண்டும் தொடங்கியது பிரபல பின்னணி பாடகி பி சுசீலாவிற்கு கேரள அரசின் இந்த ஆண்டிற்கான ஹரிவராசனம் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது சபரிமலை ஐயப்பன் புகழை பாடும் பாடகர்களுக்கு கேரள தேவசம் போர்டு சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஹரிவராசனம் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான விருது பழம்பெரும் பாடகி பி சுசீலாவிற்கு வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது அதற்கான விழா சபரிமலை சன்னிதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது கேரள தேவசம் போர்டு அமைச்சர் சுர
ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகன் நரா லோகேஷ் திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகனும் அமைச்சருமான நரா லோகேஷ் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகள் அவருக்கு சிறப்பு தரிசன ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்து ஆலய மரியாதையை வழங்கி கௌரவித்தனர் தொடர்ந்து நரா லோகேஷ் கோ பூஜை செய்து ஆசீர்வாதம் பெற்றார் நீலகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மலைப்பகுதிகளில் நிலவி வரும் உரைப்பணி இரண்டு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நீலகிரி மாவட்டம் மலை சார்ந்த பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு உரைப்பணி நீடிக்கும் என்றும் அதேபோல் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மூடுப்பணி நிலவும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமட்டத்துடன் இருக்கும் என்றும் அதிகாலை நேரங்களில் பனிமூட்டம் நிலவும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கமல்ஹாசன் நடிக்கும் இந்தியன் டூ திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை இயக்குநர் சங்கர் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு சங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் சுகன்யா மனிஷா கொய்ராலா உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்தியன் படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று வசூல் சாதனை படைத்தது இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை சங்கர் இயக்குகிறார் இந்த நிலையில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இந்தியன் படத்தின் முக்கிய அம்சமாக இருந்த வர்மக்கலை தாக்குதலை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இந்த சுவரொட்டி உள்ளது இந்த சுவரொட்டியை இயக்குநர் சங்கர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ள அங்கன்வாடிகளில் செயல்பட உள்ள எல்கேஜி யூகேஜி வகுப்புகளுக்கு ஒதுக்கியுள்ள நிதியை பிரித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் அங்கன்வாடிகளில் வருகிற இருபத்தோராம் தேதி முதல் எல்கேஜி மற்றும் யூகேஜி பாலர் வகுப்புகள் செயல்பட உள்ளன இந்த வகுப்புகளில் சேர இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று குழந்தைகளின் பெற்றோர் பதிவு செய்துள்ளனர் இந்த ஆங்கில வகுப்பு கல்விக்காக ஏழு கோடியே எழுபத்து மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தலா நான்கு ஜோடி சீருடைகள் வழங்குவதற்கு ஐந்து கோடியே எட்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாயும் தலா ஒரு ஜோடி காலனி வழங்குவதற்கு எழுபத்தாறு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளுக்கு கம்பளி ஆடைகள் மழைநீர் புகா காலனிகள் வழங்குவதற்கு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க அறுபத்தாறு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயும் குழந்தைகளின் படிப்பு சான்றிதழ் வழங்க ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி எழுது பொருட்கள் புத்தகம் நோட்டு ஆகியவற்றிற்கு ஒரு கோடியே பத்தொன்பது லட்சத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒடிஷா மாநிலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு ரயில்வே திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் ஒடிஷா மாநிலம் பாலாங்கீர் நகரில் நடைபெற்ற திட்டங்களின் தொடக்க விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார் அப்போது குர்தா பாலாங்கீர் இடையிலான அகல ரயில் பாதை போக்குவரத்தை தொடங்கி வைத்ததோடு பயணிகள் ரயிலை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் ஜட்ஜுகுடாவில் உள்ள சரக்கு முனையம் ஜட்ஜுகுடா விஜயநகரம் மற்றும் சம்பல்பூர் அங்குல் பிரிவுகளில் மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில் பாதைகள் ஆகியவற்றையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் ஒடிஷா மாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் மற்றும் அம்மாநில அமைச்சர்கள் மாநில பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்